হ্যালো আমি ডক্টর ত্রিশা কথা বলছি অস্ট্রেলিয়ার কুইন্সল্যান্ড থেকে আজকে এসছি একটা দ্বীপে আর এই দ্বীপটার নাম হলো ব্রাইবি আইল্যান্ড এই দ্বীপে এসছি পিকনিক করতে সাথে সাথে এই দ্বীপটা কেমন সেটা এক্সপ্লোরও করব তো আজকের ব্লগে তোমাদের সাথে শেয়ার করব এই দ্বীপটা কীরকম এখানকার জীবনযাত্রা কীরকম মানুষ এখানে কি কি করে তো সেগুলো যদি জানতে চাও তাহলে অবশ্যই সঙ্গে থাকো অস্ট্রেলিয়ার কুইন্সল্যান্ডের মটন বেতে এই ব্রাইবি আইল্যান্ড অবস্থিত লম্বাই চৌত্রিশ কিলোমিটার আর আয়তনে মাত্র একশো আটচল্লিশ স্কোয়ার কিলোমিটার এই দ্বীপটা মেনল্যান্ডের সাথে এই ব্রিজ দিয়ে যুক্ত পরিসংখ্যান বলে বর্তমানে এখানে প্রায় একুশ হাজারের কাছাকাছি লোক বসবাস করে আর এই ব্রিজ পেরিয়ে দ্বীপের মধ্যে প্রবেশ করলে দেখতে পাওয়া যায় প্রচুর গাড়ি যাচ্ছে ঘন্টায় ষাট কিলোমিটার বেগে সেটাই হলো স্পিড লিমিট এই দ্বীপের মধ্যে লোকজন হেঁটে যাচ্ছে মানে একটা ব্যস্ততা কিন্তু চোখে পড়ে তেমনি আবার অনেক রাস্তা আছে অনেক জায়গা আছে এই দ্বীপের মধ্যে যেগুলো কিন্তু ভীষণই ফাঁকা লোকজন দেখা যায় না মাঝে সাঝে কয়েকটা গাড়ি যাচ্ছে এই দ্বীপটাতে বড় অ্যাপার্টমেন্ট যেমন চোখে পড়ে ঠিক তেমনি এই অ্যাপার্টমেন্টের পাশাপাশি আবার দেখতে পাওয়া যায় খাল সেই খালের পাশ দিয়ে কিন্তু বাড়ি রয়েছে এবং প্রতিটা বাড়ির নিজস্ব জেটি আছে সেখানে তারা তাদের পার্সোনাল ইয়থ এবং নৌকো কিন্তু রাখে মানে সেই ব্যবস্থা রয়েছে যেটা আবার সরাসরি সমুদ্রের সাথে যুক্ত মানে নিজের নৌকো নিয়ে সরাসরি সমুদ্রে চলে যাও আবার এনে বাড়ির সামনে দাঁড় করিয়ে দাও ওই যেমন একজন তার ইউটের পিছনে বোট নিয়ে যাচ্ছে সমুদ্রে হয়তো মাছ ধরতেই সে যাচ্ছে যেহেতু দ্বীপ তাই ওয়াটার স্পোর্ট যেমন একজন জেটস কি করছে দেখা যাচ্ছে এরকম কিন্তু প্রচুর অ্যাক্টিভিটিস এই জলের মধ্যে হয় আবার মাছ ধরছে অনেকে জীবিকার জন্য নয় শখের জন্য বিনোদনের জন্য এই একজন একটা মাছ ধরেছে তো এখানে মাছ ধরারও কিন্তু লিমিট আছে আমার সেটার উপরে আমার একটা ভিডিও আছে চাইলে সেটা দেখতে পারো ওই দূরে দেখা যাচ্ছে ইয়ট রাখা রয়েছে নীল সমুদ্র কি সুন্দর মাছ ধরার দরকার নেই দাঁড়িয়ে শুধু দেখলেই সময়টা কিভাবে কেটে যায় বোঝা যায় না ওই দূরে মেইনল্যান্ড দেখা যাচ্ছে আর গ্লাস হাউস মাউন্টেন্স দেখা যাচ্ছে আর এখানে সব জেটিতে বসে মাছ ধরছে বয়স্ক লোক থেকে শুরু করে টিনেজার মানে সবাই আর কি মাছ ধরতে কিন্তু ব্যস্ত যাই হোক যেটিতে যখন চলেই এসেছি তখন এদিকটা দেখাই এখানে সব সাইকেল রাখা রয়েছে কারণ অনেকে এইখান দিয়ে সাইকেল চালিয়ে যায় সমুদ্রের ধার দিয়ে তো তারই ব্যবস্থা প্রচুর ক্যামেরাজ রয়েছে সেফটি সিকিউরিটির জন্য আর যদি কোনো ক্রাইম হয় সেটা তখনাত পুলিশকে জানানোর জন্য কোন নম্বরে যোগাযোগ করতে হবে সেটাও কিন্তু লেখা রয়েছে সাথে এই জেটিতে কি কি করা যাবে না তো সেগুলো কিন্তু ছবি সহকারে লেখা রয়েছে এবং করলে যে জরিমানা হবে সেটাও কিন্তু উল্লেখ করা রয়েছে এই হলো ব্রাইবি আইল্যান্ডের একটা জেটি এরকম অনেকগুলো বিচ রয়েছে এবং তাদের জেটি রয়েছে স্ট্রিট লাইটস তো অবশ্যই রয়েছে আর এখানে লোকজন দিব্যি বসে সমুদ্রের হাওয়া খাচ্ছে শীতকাল সেই জন্য জলে কিন্তু বেশি লোকজন নেই ওই দেখো একটা ট্রেন যাচ্ছে একটা টয় ট্রেন বা এটা বেশ দারুণ তো অনেকে এখানে পিকনিক করতে আসে সবুজ ঘাসে ম্যাট পেতে সমুদ্র দেখে গল্প করে খাওয়া দাওয়া করে অনেকে আবার বেঞ্চে বসেও খাওয়া দাওয়া করে সত্যিই অপূর্ব এই দ্বীপটা রাবিশ বিন চারিদিকে রাখা রয়েছে তেমনি রয়েছে চারিদিকে প্রচুর বেঞ্চ বসার জন্য খুবই সুন্দর পরিষ্কার সবুজ ঘাস সাদা বালি আর নীল সমুদ্র নীল আকাশ মানে দারুণ এরা যেমন বসে সমুদ্র দেখছে অস্ট্রেলিয়াতে যেহেতু ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের হার খুব বেশি তাই সেটা বন্ধ করার বার্তা দেওয়া রয়েছে এই সুন্দর এই লাল বেঞ্চটাতে পাশে আরেকটা বেঞ্চ রয়েছে যাই হোক এবার আমাদের পিকনিক ম্যাটটা পাতি এখানে বসে এবার খাওয়া দাওয়া হবে ওই আবার গেল ট্রেনটা
খাবারগুলো একে একে বার করে নিই আজ খাওয়া হবে রোস্টেড চিকেন কোলসলা পাউরুটি আর কলা ব্যাস এবার খাওয়া দাওয়া শুরু সুন্দর দিগন্ত বিস্তৃত নীল সমুদ্র দেখতে দেখতে আজকের ভুড়িভোজ লোকজন সমুদ্রের পার দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে কেউ বসে সমুদ্র দেখছে কি সুন্দর তাই না যেন শান্ত একটা পরিবেশ সবকিছু থেমে গেছে এই পাখিগুলি নাম হলো আইবিস বা বিন চিকেন আমাদের দেশে যেমন কাক চারিদিকে ময়লা খেয়ে বেড়ায় এ দেশে তেমনি এই বিন চিকেন মানে এরা রাবিশ বিনের থেকে এদিক ওদিক থেকে ময়লা খাবার এরা খেয়ে বেড়ায় কত বিন চিকেন দেখো চারিদিকে আসলে চারিদিকে এত মানুষের আনাগোনা খাবারেরও কোনো অভাব নেই তাও এরাও দিব্যি মজায় এরাও পিকনিক করছে যাই হোক খাওয়া দাওয়া শেষ এবার বিনে ময়লা ফেলে দিই রেড বিন ইয়ালো বিন বুঝে ময়লা ফেলতে হবে এসে গেছে আবার টয় ট্রেনটা এই টয় ট্রেনে এক একজনের ভাড়া হল আড়াই অস্ট্রেলিয়ান ডলার আর পুরো ফ্যামিলির জন্য দশ ডলার ভাড়া বলে রাখি আজকে ডলার রেট অনুযায়ী ওয়ান অস্ট্রেলিয়ান ডলার মানে ইন্ডিয়ার টাকায় পঞ্চান্ন আর বাংলাদেশের টাকায় তিয়াত্তর টাকা এ দেশে প্রচুর লোকজন কুকুর পোষে তাই তাদেরকে নিয়ে তারা হাঁটতে বেরিয়েছে এবং এই দেশের অনেক জায়গায় রাস্তায় কুকুরের পথই পরিষ্কার করার জন্য এরকম ডগ ডু ডিসপেন্সার ব্যাগ রাখা থাকে এই কালো রঙের প্যাকেটে যাতে কুকুরের পথই রাস্তার এদিক ওদিক পড়ে না থাকে যাতে কাউকে সেগুলো পাড়াতে না হয় এছাড়া জনগণের ব্যবহারের জন্য শৌচালয় তো রয়েইছে সব জায়গাতেই থাকে রয়েছে বাবিকিউয়ের ব্যবস্থা এই জায়গাটা এত সুন্দর যে এখান দিয়ে ছেড়ে যেতে ইচ্ছা করছে না যাই হোক আগে জলটা ভরে নি বোতলের জল প্রায় শেষ এরপরে এই দ্বীপটা ঘুরে তোমাদেরকে দেখাবো ওই দেখো বাবা তার ছেলের সাথে ফুটবল খেলছে কি সুন্দর তাই না আর এগুলিতে করে বাচ্চাকে বসিয়ে যেমন আনা যায় তেমন আবার জিনিসপত্র কিন্তু বয়ে নিয়ে আসা যায় যাই হোক এবার এই দ্বীপের ইতিহাসটা একটু বলি এই দ্বীপটা তে ইউরোপ থেকে তিনজন কয়েদি এসেছিল আঠেরোশো সালে তখন এখানে অ্যাবরিজিনাল বা এদেশের আদিবাসীরা থাকতো যাই হোক পরবর্তীকালে অনেকে রিটায়ারমেন্টের পরে শহরের ব্যস্ততা ছেড়ে এই দ্বীপটাতে এসে বসবাস শুরু করে তার কারণ সুন্দর সমুদ্রের হাওয়া হাঁটা ঘোড়া মাছ ধরার জন্য কিন্তু আদর্শ জায়গা এটা বিশেষ করে বুড়ো বয়সটাতে কাটানোর জন্য নির্ঝঞ্ঝাট নিরিবিলি এটা যেমন একটা বোলিং ক্লাব যেখানে সমস্ত বয়স্ক মানুষেরা খেলছে মানে এটা এদের একটা বিনোদন এই বোলিং তো যেটা বলছিলাম তো একসময় এখানে অ্যাবরিজিনালরাই থাকতো এই দ্বীপে কিন্তু আস্তে আস্তে ইউরোপিয়ানরা আসার পরে তারা এই দ্বীপটাতে থাকতে শুরু করে এবং দেখা যায় পরবর্তীকালে যখন এই দেশের লোকজনের সংখ্যাও বাড়তে থাকে আস্তে আস্তে যারা ইয়াং তারাও এই দ্বীপে আসতে শুরু করে ফলে এখানকার জমি বাড়ির দামও বাড়তে শুরু করে বাচ্চাদের কি সুন্দর একটা খেলার পার্ক নানা রকমের সমস্ত ক্লাইম্বিং ইকুইপমেন্টস এবং অবস্টাকলস রয়েছে ওই দিকে তিনজন গাছে ওঠার চেষ্টা করছে একজন অলরেডি উঠেও গেছে সাইকেল চালাচ্ছে ওদিকে বার্থডে পিকনিক হচ্ছে পার্টি হচ্ছে তো আস্তে আস্তে এখানে যেমন বাড়ির দাম বাড়তে শুরু করে তো এখানে এক একটা বাড়ির দাম কিন্তু এখন মিলিয়ন ডলারের উপরে ভীষণই এক্সপেন্সিভ বাড়িগুলি এবং বাড়ি ভাড়াও কিন্তু সাংঘাতিক অ্যাপার্টমেন্ট ছাড়া যেমন ইন্ডিভিজুয়াল বাড়ি রয়েছে তার পাশাপাশি কিন্তু হোটেলও রয়েছে এবং ব্রিসবেন থেকে যারা মানে ব্রিসবেন থেকে অনেকেই কিন্তু এখানে ঘুরতে আসে এই ব্রাইবি আইল্যান্ডে 
এখানে প্রচুর সুন্দর সুন্দর সমুদ্র সৈকত রয়েছে সেটা দেখার জন্য ভীষণই সুন্দর এই দ্বীপটা এছাড়া এই দ্বীপে রয়েছে মেডিকেল সেন্টার রয়েছে অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস এছাড়া রয়েছে স্কুল রয়েছে বাচ্চাদের রয়েছে বেকারি ক্যাফে রেস্টুরেন্ট শপিং মল সুপার মার্কেট যেখানে সবজি ফল মাছ মাংস সমস্ত কিছুই পাওয়া যায় রয়েছে পোস্ট অফিস জামা কাপড় খেলনা এবং নানা রকমের দোকান কিন্তু এই দ্বীপটাতে রয়েছে মোটামুটি একটা শহরে যা থাকে সবই কিন্তু রয়েছে সাইকেল রাখারও ব্যবস্থা রয়েছে অনেকে দোকানে আসে সাইকেল নিয়ে এবং পুরনো জিনিস বিক্রি হওয়ারও কিন্তু দোকান রয়েছে পেট্রোল পাম্প রয়েছে ও হ্যাঁ এই দ্বীপে কিন্তু বাস চলে তাই প্রচুর বাস স্টপ রয়েছে বিচের মধ্যে দ্বীপটার মধ্যে আছে জলের ট্যাঙ্ক সারা দ্বীপে জল সরবরাহের জন্য ওটা একটা জলের ট্যাঙ্ক রয়েছে লাইব্রেরি এখানকার স্থানীয় বাসিন্দাদের জন্য আছে মিউজিয়াম এবং মিউজিয়ামের কার পার্ক দেখো পুরো ভর্তি তো একটা ছোট টাউনে যা থাকে এই দ্বীপের মধ্যে কিন্তু সমস্ত কিছুই কিন্তু রয়েছে দ্বীপ হলেও রাস্তাগুলি কিন্তু বেশ চওড়া সাথে বাড়িগুলি বেশ বড় বড় অনেকটা জায়গা নিয়ে তৈরি গারাজগুলো সব ডাবল গারাজ মানে দুটো করে গাড়ি ইজিলি রাখা যাবে গাড়ি গারাজের মধ্যে বাড়ির সামনে ড্রাইভওয়েতে এমনকি রাস্তাতেও রোড সাইডে পার্ক করা যায় এবং বাড়ির সামনে যেমন জেটস্কি রেখেছে একজন তেমন ইউট থাকে গাড়ি তো থাকেই এছাড়া ট্রেলার ক্যাম্পার ভ্যান এই সমস্ত কিন্তু সব বাড়ির সামনে ড্রাইভওয়েতে নইলে রোড সাইডে সব পার্ক করা থাকে এটা শুধু এই দ্বীপে নয় সারা অস্ট্রেলিয়াতে এরকম হয় যেহেতু এটা একটা দ্বীপ চারিদিকে সমুদ্র দিয়ে ঘেরা কাজেই সামুদ্রিক মাছ তো এখানে বিক্রি হবেই তো সামুদ্রিক মাছ যেমন লবস্টার বিক্রি হচ্ছে মাসলস রয়েছে সব দামগুলো লেখ রয়েছে এখানে নানা রকমের চিংড়ি বিক্রি হচ্ছে প্রায় চল্লিশ ডলার কিলো করে অয়েস্টার রয়েছে এবার যে শুধু এই দেশের জিনিস তা নয় ইন্ডিয়া থেকে যেমন এসছে বেবি অক্টোপাস নিউজিল্যান্ড থেকে এসছে মাসলস তো বিদেশ থেকেও কিন্তু এই সামুদ্রিক জিনিসপত্র কিন্তু এখানে এসে আসে বিক্রির জন্য ওই দোকানগুলোতে রেস্টুরেন্টগুলোতে বিক্রি হয় এবার যেটা পছন্দ সেটা কিনে ওই কাউন্টারে বলে ওরা ভিতর থেকে সেটা রান্না করে দেয় এবং এই বাইরে বসে কিন্তু খাওয়া যায় মানে সেই ব্যবস্থা রয়েছে এই দ্বীপে যেটা আছে সেটা চোখে পড়লো একটা খেত একটা বিশাল বড় স্ট্রবেরি খেত মানে আরও দূরে আরও অনেকগুলো স্ট্রবেরি খেত রয়েছে এবং কত স্ট্রবেরি হয়েছে এখানে পেকেও গেছে পাকতে শুরু করেছে অ্যাকচুয়ালি এগুলো তো এই দ্বীপে যেমন সুন্দর সুন্দর বীচ আছে তেমন ঠিক পশ্চিম দিকে যে বীচটা সেটা কিন্তু দুপুরের পর থেকে লোকজনে আনাগোনা সেখানে খুব বাড়ে তার কারণ সেখান থেকে সূর্যাস্তটা খুবই সুন্দর দেখা যায় আর সাথে সাথে বাড়ে ফিশিংও সন্ধে নামার সাথে সাথে যেমন সব ফিশিং করছে আজ তবে এই পর্যন্তই কেমন লাগলো ব্লগটা জানাতে একদম ভুলো না আর অস্ট্রেলিয়ার উপরে এরকম আরও অনেক ভিডিও দেখতে হলে অবশ্যই সঙ্গে থেকো সবাই খুব ভালো থেকো দেখা হচ্ছে পরের ব্লগে তারা